வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் பிளாசம் சேனலில் ராகி புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றுறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் வெண்ணெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் வந்து தடவிக்கலாம் சர்க்கரையை கரமலைஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ஊற்றிடணும் இல்லைனா வந்து அது கெட்டியாகிடும் அதுக்காக தான் முதலே வந்து பட்டர் தடவிருக்கோம் சர்க்கரை அறுபது எம்எல் கால் கப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சர்க்கரை கரைகிற அளவுக்கு நம்ம இது செய்கிறதுக்கு அடிக்கணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் கேரமலைஸ் ஆகிட்டு வருது தேன் கலரில் வந்தால் போதும் ரொம்ப கரைக்கிறாதிங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் கேரமல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பட்டர் தடவுன பாத்திரத்தில் ஊற்றிடலாம் அது அப்படியே செட் ஆகிடும் தண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் பால் ரெண்டு கப்பு இரநூத்தம்பது அம்பல் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா காயட்டும் பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு பால் இப்போ சுகர் வந்து மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி வேணும் இனிப்பு அப்படின்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க நான் அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் நீங்கள் சால்ட்டட் பட்டர் போட்டிங்கன்னா பால் தெரிஞ்சிடும் இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ ராகி மாவு வந்து கடையில் வாங்கின மாவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வறுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இப்படியே போட்டிங்க அப்படின்னா கரையாமல் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ராகி மாவை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் அதனால் சிம்லையே வச்சு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நான் அடிகணமான பாத்திரம் தான் எடுத்துருக்கேன் எதுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ முட்டை ரெண்டு உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு கப்பு பாலுக்கு ரெண்டு முட்டை ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கப்பு பால்னால் ஒரு முட்டை போதும் வெண்ணிலா எசன்ஸு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட அது இல்லை அப்படின்னா ஏலக்காய் தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து ஸ்பூனாலேயே பீட் பண்ணி விடுங்க முட்டை நல்லா பீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ராகி இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விடுங்க அப்படியே நீங்கள் ஊற்றி கலந்தீங்க அப்படின்னா பீட்ரு வச்சு நல்லா வந்து நீங்கள் பீட் பண்ணணும் இப்படி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா பீட்ரு தேவை கிடையாது அப்படி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றி பண்ணுறப்போ திரிஞ்சி வந்துடும் கெட்டியாக வந்து அந்த ஷேப்புக்கு வராது நான் சூடான கலவையை அப்படியே தான் ஊற்றுறேன் ஆற வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ கேரமலைஸ் பாத்திரத்தில் நம்ம இதை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு ஒரு பிளேட்டு இல்லைனா அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆவி பட்டு தண்ணியெல்லாம் உள்ளே இறங்கும் இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டாண்ட் வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வைக்கலாம் ஸ்டாண்டு பெருசாக இருக்கிறனால எனக்கு வேகிறதுக்கு ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு அதனால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டாண்டு வந்து சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் வெந்துருச்சான்ட்டு நான் ஒரு டைம் எடுத்து பார்த்தேன் வேகலை அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட வச்சேன் பாருங்கள் குத்தி பாருங்கள் ஒன்றுமே ஒட்டவே இல்லை வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டை வச்சு அதுக்கு மேலே கவுத்துடலாம் ஓ சுவையான ராகி புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாஃப்டான ராகி புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்